Quando la gastrite è quiescente, l'indice di massa corporea entro il limite superiore di sovrappeso, clima secco e ventilato e panni stesi assenti, bisogna essere pronti per fare minimo 200 g di patatine fritte perfette in pochi minuti, perché questa congiunzione così favorevole potrebbe ripresentarsi anche dopo mesi. Pertanto, durante l'ultima attesa ho provveduto a comprare una padella antiaderente da 20 cm di diametro, a bordo alto a circa 8 euro all'Eurospin, perfetta per la piastra di induzione e dunque per friggere la porzione ideale di patatine. Nonostante il rivestimento antiaderente altamente resistente all'usura che a dire del produttore denominato ILAG Granitech con tecnologia svizzera che come è possibile leggere sul sito del produttore deve essere utilizzato a una temperatura massima di 230 gradi Celsius anche se eccezionalmente per tempi brevi si può arrivare fino a 250 gradi Celsius secondo la raccomandazione del BFR l'istituto federale per la valutazione dei rischi. Il produttore della padella sistema casa prodotta in Cina sulle istruzioni legate raccomanda di non superare i 150 gradi celsius in quanto alcune parti in plastica potrebbero fondere e di non utilizzare la padella con grandi quantità di olio non volendo far saltare i miei piani di frittura e non essendo specificato altro ho dedotto che la raccomandazione di non usare grandi quantità di olio fosse legata alla presenza di parti in plastica sul manico e alla capacità di superare le temperature di 200 gradi celsius dell'olio d'altro canto le istruzioni per la cottura delle patatine prefritte surgelate dicono di utilizzare un litro di olio ogni 100 grammi di patatine e di utilizzare una temperatura di 175 gradi celsius per friggerle. Tenendo conto anche della fondamentale reazione di Maillard che richiede temperature superiori ai 120 gradi celsius, anche se è meglio stare sui 180 gradi celsius per avere delle patatine croccanti in superficie e gustose, anche se un po' avvelenate dall'acrilamide, definito da organismi come l'autorità europea per la sicurezza alimentare EFSA e l'agenzia internazionale per la ricerca sul cancro IARC, un probabile cancerogeno per l'uomo, che è un sottoprodotto in della reazione di Maillard che aumenta con l'aumentare della temperatura. Consapevole di tutto ciò ho proceduto ugualmente autodeterminando che il giusto compromesso fosse cuocere circa 200 g di patatine con un bicchiere abbondante di olio con punto di fumo a circa 175 gradi celsius per riscaldando l'olio sulla piastra di induzione a 160 gradi celsius ed alzando per un paio di minuti a 200 gradi celsius non appena buttate le patate congelate per evitare che la temperatura scendesse troppo per poi stabilizzarla tra i 160 gradi celsius e di 180 gradi celsius in questo modo sono riuscito ad ottenere in circa 10 minuti delle perfette patatine fritte tenendo a bada l'acrilamide con un decimo dell'olio raccomandato e senza far fondere il manico della padella con un piano di induzione soprattutto se dotato di regolatore per la temperatura è molto più semplice gestire le temperature di cottura anche perché essendo direttamente la padella a scaldarsi si ha un rendimento maggiore che permette di raggiungere le temperature impostate in tempi molto più rapidi rispetto ai fornelli a gas o da a resistenza elettrica. L'attesa del piacere è essa stessa il piacere, ma l'impuzzolire non proprio. In questo caso meglio essere sonnacchiosamente satolli. Declino ogni responsabilità per eventuali danni a persone, animali e cose eventualmente occorsi a chi volesse iniettare la procedura illustrata nel video che ha scopo di puro intrattenimento. Aspetto i vostri commenti, i mi piace e le iscrizioni al canale. A presto. Grazie per la visione. Ciao.